ओके जी लास्टिक डिफॉर्मेशन इट इज वन ऑफ द टॉपिक्स ऑफ वन पॉइंट फाइव आपके सिलेबस के अंदर जो है ओके सो लेट इस बिगिन विद दिस वी स्टडीड इट इन चैप्टर ऑफ डायनामिक्स व्हेन वी इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स वी स्टडीड इट्स इफेक्ट्स वी स्टडीड दैट अ फोर्स कैन प्रोड्यूस मोशन स्टॉप मोशन speed up motion slow down motion and it can change the direction of motion and we said that all of these can be converted into single statement that it can change velocity of an object because in all these cases velocity is being changed and the another one was it can change shape and size of the object which we didn't go into details in that chapter and now we have to see its detail change shape and size of the object jo hai isko hum kehte hain ki it can deform the object if a force changes the shape of the object or it changes the size of the object we can in other words say that force can deform the object so deformation kya hui deformation is change in shape or size of the object koi bhi aap le le for example ek just a plain rubber ball agar aap le aur usko aap press karenge you apply a force on it so it gets deformed uski shape change ho jayegi so in other words hum kahenge ki ye deform ho gaya it is deformed similarly agar aapke paas ek spring ho और आप उसके ऊपर इस तरीके से फोर्स अप्लाई करें आउटवर्ड इट विल बी एक्सटेंडेड इट्स लेंथ विल इंक्रीज सो वी वुड से दैट इट इज डिफॉर्म और अगर आप उसको इनवर्ड फोर्स अप्लाई करें तो इट विल बी कंप्रेस्ड एंड व्हेन इट इज कंप्रेस्ड अगेन इट इज चेंज इन इट्स साइज सो वी से दैट इट इज डिफॉर्म तो ये आपको एग्जाम्पल्स दे दें नाओ आपने फर्स्ट स्लाइड के ऊपर देखा होगा इट वॉज रिटर्न इलास्टिक डिफॉर्मेशन अब इलास्टिक का क्या मीन नहीं होता अच्छा इलास्टिक आपने देखा होगा यूज होता है नॉर्मली लाइफ के अंदर तो इलास्टिक को अगर आप एक्सटेंड करें तो इट्स लेंथ विल इंक्रीज एंड देन वेन यू स्टॉप अप्लाइंग दैट फोर्स वेन यू रिलीज इट इट रीगेन्स इट्स ओरिजिनल पोजिशन सो दिस बिहेवियर इज नॉन एज इलास्टिसिटी अगर आपने किसी भी ऑब्जेक्ट को डिफॉर्म किया है और वो जब आपने उसके ऊपर से फोर्स रिमूव कर दी है वो अपनी वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है अपनी ओरिजिनल शेप पे आ जाता है अपने ओरिजिनल साइज पे आ जाता है देन वी से दैट दिस बॉडी इज इलास्टिक एंड दिस वाज द इलास्टिक डिफॉर्मेशन तो इलास्टिसिटी की जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो ये है कि एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज when the deforming force ceases to act elastic deformation versus plastic deformation abhi humne aap example dekhi elastic deformation ki just let's say spring ki example lete hain aap usko extend kare it will be deformed aur jab aap usko force aap lagana chhod denge usko release kar denge if it regains its original length original shape then that the deformation is elastic deformation और अगर आप उसको बहुत ज्यादा एक्सटेंड कर दें करते जाएं करते जाएं तो वो जो स्प्रिंग होगा वो परमानेंटली डिफॉर्म हो जाएगा मींस वो अपनी ओरिजिनल शेप और ओरिजिनल साइज पे वापस नहीं आएगा सो दिस काइंड ऑफ डिफॉर्मेशन इज नॉन एज प्लास्टिक डिफॉर्मेशन और ये जो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन है इट इज नॉट इन योर सिलेबस आपने सिर्फ इलास्टिक डिफॉर्मेशन हमने स्टडी करनी है मीन्स वी विल एज्यूम के जो हमारे पास फोर्स है वो इतनी लेस है कि जो डिफॉर्मेशन हो रही है वो इलास्टिक हो रही है आफ्टर वी स्टॉप अप्लाइंग द फोर्स दिस बॉडी विल रीगेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन अच्छा नाउ ये आपको एक स्प्रिंग नजर आ रहा होगा ऑन योर स्क्रीन अब स्प्रिंग है साथ में हमारे पास एक मीटर रूल है स्प्रिंग के साथ हैंगर इज अटैच इसके ऊपर हम इसके लोड्स हम इसके ऊपर डालेंगे डिफरेंट मैसेज अच्छा दिस इज द ओरिजिनल लेंथ स्प्रिंग की ये इसकी इस वक्त की ओरिजिनल लेंथ है व्हेन वी 
अप्लाई अ लॉर्ड ऑन इट जब हम यहाँ पर एक इसका मैस रख देंगे तो इसकी लेंथ इनक्रीज हो जाएगी और इसकी शेप कुछ इस तरह की बन सकती है नाउ इट्स लेंथ विल इंक्रीज अब दिस वाज इट्स टोटल लेंथ ओरिजिनल लेंथ और अब आफ्टर अप्लाइंग द फोर्स आफ्टर अप्लाइंग द लोड दिस मच लेंथ हैज इंक्रीज दिस लेंथ जो आपकी इंक्रीज हुई है इट इज नोन एज एक्सटेंशन एक्सटेंशन क्या हुई एक्सटेंशन इज चेंज इन लेंथ उसके बाद आप अगर फर्दर इसके ऊपर लोड अप्लाई करें इट्स लेंथ विल फर्दर इंक्रीज नाउ अगेन एक्सटेंशन इज दिस मच ओरिजिनल लेंथ से आई हमने लेनी है दिस मच विल बी द एक्सटेंशन राइट और ये जैसे जैसे आप इंक्रीज करते जाएंगे लोड उसकी एक्सटेंशन इंक्रीज होती जाएगी अब अगर हम इस चीज के लोड अप्लाई करते जाएं उसकी एक्सटेंशन को मयर करते जाएं यूजिंग द मीटर रूल तो हम इसका एक ग्राफ रो कर सकते हैं दैट इज एक्सटेंशन लोड ग्राफ सो इट वुड बी लाइक दिस इस तरह का आपको ग्राफ मिलेगा एक्सटेंशन लोड ग्राफ का अब अगर आप इस ग्राफ को गौर से देखें तो इट्स इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन एंड टिल दिस पॉइंट पी इट इज अ स्ट्रेट लाइन इट इंडिकेट्स दैट टिल पॉइंट पी एक्सटेंशन एंड लोड आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर बिकॉज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जो ग्राफ होता है इट इज अ स्ट्रेट लाइन विच पास थ्रू द ओरिजन सो वी हैव दिस स्ट्रेट लाइन एंड इट इज पासिंग थ्रू द ओरिजन सो एक्सटेंशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लोड टिल दिस पॉइंट पी आफ्टर पॉइंट पी इट इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन इट इज अ कर सो आफ्टर पी इट इज नो लॉन्गर एक्सटेंशन इज नो लॉन्गर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लोड एंड दिस पॉइंट पी इज नोन एज proportionality limit or limit of proportionality so it is the point beyond which extension is not directly proportional to the lot ab ye definition bhi aapki exam mein aa jati hai to iske andar bhi aapko wording jo hai wo proper use karni hai ye p2 ke andar yahi ek problem hai ki aapko proper wording agar use na kare to aapke marks lose ho jate hain it is the point पॉइंट मेंशन करना जरूरी है एंड बियॉन्ड विच एक्सटेंशन इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लॉर्ड ये दोनों पॉइंट्स आपको मेंशन करने हैं ये ये जो मैंने आप अंडरलाइन किए ये अक्सर स्टूडेंट्स भूल जाते हैं लिखना इसलिए इसको मैंने अंडरलाइन कर दिया सो so दैट आप ना भूलें अच्छा यहाँ पे एक पॉइंट ई भी आपको नजर आ रहा होगा इट इज नॉन एज इलास्टिक लिमिट इट इज नॉट इन योर सिलेबस लेकिन अभी हमने इलास्टिसिटी का पढ़ा है तो आपको मैं बता देता हूं कि यहां तक अगर आपकी टिल पॉइंट ई अगर आपका लोड होगा देन इट विल बी इट विल रीगेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन आफ्टर वी स्टॉप अप्लाइंग द लोड उसके बाद ई के जो आगे फॉरवर्ड बाकी कर्व है वो फिर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन का एरिया स्टार्ट हो जाता है अच्छा जी एनी क्वेश्चन टिल नाउ ओके देन we have a hooks law and it is very simple law extension in a body is directly proportional to the applied load within limit of proportionality within limit of proportionality ye abhi humne dekh liya ye hooks law hai aur iske andar agar aap dekhen ek cheez ye yaad rakhni hai it is the extension which is directly proportional to the applied load it is not the length of the spring it is the extension चेंज इन लेंथ अच्छा अब इसको अगर हम देखें एक्सटेंशन को हम रिप्रेजेंट करेंगे विद एक्स सो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एक्सटेंशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोड अप्लाइड एक्सटेंशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स वी कैन आल्सो इंटरचेंज हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटेंशन अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन रिमूव करें 
तो यहाँ पर इक्वल टू का साइन आएगा और यहाँ पे आ जाएगा एक प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट एफ इज इक्वल टू के एक्स यहाँ पे जो k है विच इज द प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट इट इज नॉन एज स्प्रिंग कॉन्स्टेंट एंड स्प्रिंग कॉन्स्टेंट इज कॉन्स्टेंट फॉर वन पर्टिकुलर स्प्रिंग और स्प्रिंग कॉन्स्टेंट की अगर हम फॉर्मूला से देखें तो इट इज लॉर्ड डिवाइडेड बाय एक्सटेंशन और इसके यूनिट्स होते हैं आप न्यूटन पर मीटर दीज आर ऐसा यूनिट्स लेकिन बिकॉज मीटर इज अ वेरी बिग फॉर डिफॉर्मेशन डिफॉर्मेशन तो थोड़ी सी होनी है तो इसलिए जो कॉमनली यूज यूनिट्स हैं फॉर स्प्रिंग कॉन्स्टेंट दे आर न्यूटन पर सेकेंड सेंटीमीटर एंड न्यूटन पर मिलीमीटर सो वाई सॉल्विंग क्वेश्चन यू हैव टू सी कि आपको एक्सटेंशन या लेंथ किस यूनिट्स में दी हुई हैं उसी के लिहाज से फिर आपने यूनिट्स मैंशन करने हैं अच्छा अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं फर्स्ट है एक्सटेंशन लोड ग्राफ और लोड एक्सटेंशन ग्राफ अगर आपका एक्सटेंशन लोड ग्राफ हो इट मीन्स दैट एक्सटेंशन इज ऑन वाई एक्सिस एंड लोड इज ऑन एक्स एक्सिस वेर एज इफ इट इज रिटर्न लोड एक्सटेंशन ग्राफ देन लोड इज ऑन वाई एक्सिस एंड एक्सटेंशन इज ऑन एक्स एक्सिस तो ये हमने एक ग्राफ पहले देखा इट इज द एक्सटेंशन लोड ग्राफ इसमें अब हमने ये देखना है कि वट हैपन्स आफ्टर लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी ये आपकी स्ट्रेट लाइन जा रही थी and it is curving upwards means it is becoming easier to stretch agar aap utna hi load le like idhar se agar aap dekhe ek equal interval idhar agar aap le le aur ek equal interval aap idhar le le to yahan pe extension jo hai wo zyada produce ho rahi hai for similar load लाइक like, अब यहाँ पे इट आई डोंट नो इट इज क्लियर होगा कि नहीं होगा ग्राफ में पहले विद इन लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एक लोड अप्लाई करने के ऊपर इंक्रीज करने पर इतनी एक्सटेंशन हो रही थी एंड आफ्टर लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी वी गेट मोर एक्सटेंशन फॉर द सिमिलर लोड तो इट मीन्स इट इज बिकमिंग ईजियर टू स्ट्रेच सो ये आपने कॉन्सेप्ट याद रखना है कि आफ्टर लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इट बिकम्स ईजियर टू स्ट्रेच द स्प्रिंग तो यही अगर चीज आपको लोड एक्सटेंशन ग्राफ आपने ड्रा करनी हो तो हमने इसी तरीके से ड्रा करना है लाइक like, अगर हमारे पास लोड यहाँ पर है और एक्सटेंशन है हमारे पास ऑन एक्स एक्सेज तो स्ट्रेट लाइन तो वैसे ही आ जाएगी उसके बाद हमने इसको इस तरीके से ड्रॉ करना है कि इट बिकम्स इजियर टू स्ट्रेच मींस उतने ही लोड के लिए हमें ज्यादा एक्सटेंशन मिले तो यहाँ पे ये इस तरीके की करवाएगी इट डाउनवर्ड करवाएगी इफ देर इज लोड एक्सटेंशन ग्राफ एक्सटेंशन लोड के अंदर इट इज गोइंग अपवर्ड्स ये इंक्रीजिंग ग्रेडियंट की करव है और ये डिक्रीजिंग ग्रेडियंट की करव है ऑन लोड एक्सटेंशन ग्राफ ओके नाउ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी वी स्टडीड इन द प्रीवियस चैप्टर दैट व्हेन वी स्ट्रेच अ स्प्रिंग और कंप्रेस अ स्प्रिंग देयर इज अ एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग व्हिच इज नोन एज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी और जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है इसका फार्मूला होता है 1/2 kx2 1/2 into spring constant into square of extension दिस फार्मूला इज ऑल्सो नॉट इन योर सिलेबस लेकिन यहाँ पे मैंने आपको एक पॉइंट बताने के लिए ये फार्मूला लिख दिया है और वो पॉइंट ये है कि दिस इज द एक्सटेंशन सो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज डिपेंडेंट अपॉन द एक्सटेंशन द मोर द एक्सटेंशन द मोर द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इन द स्प्रिंग दिस इज द पॉइंट जो आपने याद रखना है कि द मोर द एक्सटेंशन the more the elastic potential energy right okay 
اچھا ناؤ اسپرنگس ان سیریز اینڈ ان پیرل سو اگر اسپرنگ لگی ہوں سیریز میں تو آل اسپرنگس ایکسپیرینس سیم فورس فار ایگزامپل یہ ہم نے ایک اسپرنگ لگا دیا اور اس کے بعد ہم نے اس کے ساتھ ہی ایک اور دوسرا اسپرنگ لگا دیا دیس اسپرنگس آر ان سیریز ناؤ اگر ہم یہاں پر اپلائی کر دیتے ہیں لوڈ اس کے ساتھ ہم فائیو نیوٹن کا لوڈ اپلائی کر دیں تو دس اسپرنگ ول آلسو ایکسپیرینس فائیو نیوٹن فورس اینڈ دس اسپرنگ ول آلسو ایکسپیرینس فائیو نیوٹن فورس دونوں کے اوپر ایک جتنی فورس ایگزٹ ہو رہی ہوگی اور اس کے اندر ایک اور چیز بھی ہوتی ہے کہ جو اوپر والا اسپرنگ ہے اس کے اوپر یہ والا لوڈ بھی پرائی ہو رہا ہے اور یہ جو نیچے والا اسپرنگ ہے اٹ آلسو ہیز سم ویٹ سو دس ویٹ از آلسو اپلائڈ آن دا اپر اسپرنگ تو اگر تو وہ نگلیجیبل اماؤنٹ ہو تو وہ یوزلی نگلیکٹڈ ہاؤ ایور اف اسپرنگ از ہیوی اٹ ہیز سگنیفیکینٹ اماؤنٹ آف میس تو پھر وہ بھی اس کے اندر ایڈ ہو جاتا ہے تو یہ جو اوپر والا اسپرنگ ہے اٹ مے ایکسپیرینس اے لٹل مور دین فائیو نیوٹن فورس اس کا ویٹ اس کے اندر ایڈ ہو جائے گا نیچے والے اسپرنگ کا بٹ آئیڈیلی اٹ ول ایکسپیرینس سیم فورس And if the springs are parallel, then force is divided among springs. Like, uh, if we have two springs like this, or yahan par agar hum apply kare same five Newton load, تو اٹ ول بی ڈیوائڈیڈ دیر آر ٹو اسپرنگس سو اٹ ول بی ڈیوائڈ بائی ٹو تو فائیو ڈیوائڈیڈ بائی ٹو از ٹو پوائنٹ فائیو سو ٹو پوائنٹ فائیو نیوٹرنس بائی دس اسپرنگ اینڈ ٹو پوائنٹ فائیو نیوٹرن ول بی ایکسپیرینس بائی دس اسپرنگ ناؤ گراف بٹوین لینتھ اینڈ لوڈ ابھی ہم نے اسٹڈی کیا تھا گراف بٹوین ایکسٹینشن اینڈ لوڈ وچ واز اے اسٹریٹ لائن پاسنگ تھرو دا اوریجن بیکاز ایکسٹینشن از ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو دا لوڈ بٹ اف وی آر ریکوائرڈ ٹو ڈرا اے گراف بٹوین لینتھ آف دا اسپرنگ اینڈ دا لوڈ دین یہ کیسا ہو گراف ہوگا وٹ ڈو یو سی کس طرح گراف ہونا چاہیے It will also be a straight line, but it will not pass through the origin because passing orig through origin means that it is directly proportional. Whereas just a straight line means it is, it has linear relationship. Now, uh, when the, uh, we draw extension spring graph, so when there is no load, it means extension is zero. So that's why we get this first point as origin. But when we are drawing a graph between length and load, then if there is no load applied, still there is length some is length of the spring. So a zero load ke upar, uski koi length aegi. We will get this point. Jo bhi aapki length hogi. Length of the spring. Or is point se like straight line jayegi. So it may be like this. اور اگر لوڈ لینتھ گراف آپ لوڈ اس پہ لے لیں گے تو پھر یہ پوائنٹ کہاں پہ آئے گا یہ پوائنٹ ایکس ایکسس پہ آ جائے گا 